а переконання різних гуру хакерства, як продовжити термін служби батареї. І про те, як найкраще захистити екран смартфона, я почав ставитися до нього, як до реліквії. Святої крайньої плоті Ісуса, позначаючи кожну дію на ній відповідно до залізного ритуалу хитрощів. І поради, спрямовані на отримання бажаного вічного терміну служби батареї та дисплея. Але саме на 500-му циклі перезарядки і на 100-му падінні я опинився. Посеред шляху жирних ні, таких дорогих фетишистів під час дорогого приватного ефіру. У режимі лише вентилятори раптово перериваються розбитим загартованим склом і розрядженим акумулятором через 10 секунд. Тому винагородою за моє вірне дотримання було лише марнування часу. Конкретно для акумулятора я зупинив свій вибір на сумісному китайському, який здався мені хорошої якості і перш за все, нещодавнього виробництва 3000 мах какухем. Тип ліпов сумісний з Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 літ. Huawei Nova 2 літ, Huawei P Smart, Huawei P10 літ, Huawei P20 літ, Huawei P8 літ. Huawei P9, Huawei P9 літ, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime. Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 літ і в цілому для акумуляторів з ходом HB366481 ECW. У сучасних смартфонах більшість компонентів склеєні, потім розібрати їх. Ви повинні послабити щеплення клею. Хорошим методом є використання джерела тепла. Наприклад, фен, але обережно, щоб не перегріти тепло, щоб уникнути розплавлення пластикових частин. З пластиковою киркою, яка є в комплекті. Інструментів, що постачаються за акумулятором, працюючи по краях кришки. Але не перебільшуючи з натиском, відокремлюю задню кришку від корпусу. За допомогою хрестової викрутки, що входить до комплекту інструментів, я відкручую два маленькі гвинти, щоб зняти захисну кришку роз'єму акумулятора. Від'єдную роз'єм акумулятора. Акумулятор кріпиться до корпусу за допомогою двостороннього клею, потім, будучи дуже обережним, я від'єдную його за допомогою маленького важеля. Із пластику та кирка завжди постачаються з набором інструментів. Заміна загартованого скла і батареї – досить проста операція, яка в основному полягає у відклеюванні старих частин і заміні їх новими. Як акумулятор, так і загартоване скло для розглянутої моделі смартфона Honor 9 літ. Кілька років тому я знайшов їх у казані Амазонки. Старий акумулятор має дату виробництва липень 2018 року, а нова батарея нещодавно виготовлена – березень 2022 року, як зазначено на етикетці. Клей все ще має хорошу адгезивну здатність, тому я використовую нову батарею безпосередньо до нас. Я підключаю роз'єм і знову прикручую захисну пластину. Перед тим, як завершити збірку, я перевіряю, чи вмикається смартфон і справно працює акумулятор. Дійсно, все працює без збоїв і батарея заряджена приблизно на 50%. Акуратно діючи фрезою і старою зубною щіткою, знімаю і очищаю. Якомога більше залишків старого клею, щоб забезпечити найкраще щеплення між компонентами. Для склеювання смартфонів продаються спеціальні клеї, які на практиці мають свої особливості. Просто носик відповідного розміру для виконання точних робіт. Отже, знаючи користь мастичного клею гостів Суперчіару для цих типів матеріалів. Я поклав трохи в шприц, з якого зняв сталеву частину голки. Таким чином, щоб можна було ідеально дозувати клею уздовж країв обох деталей, які потрібно склеїти.
Щоб збільшити щеплення, я також застосовую дві двосторонні стрічки, що постачаються в комплекті. Хоча аплікатор, здається, не працює належним чином. Зачекавши приблизно 15 хвилин, як зазначено в інструкції до клею, я з'єдную дві частини, які потрібно склеїти з невеликим початковим тиском. Але інтенсивний я обертаю смартфон тканиною і ставлю під тиск приблизно на 24 години. Між двома шматками дерева, які утримуються двома затискачами. Перевіряю ідеальне ущільнення та видаляю сухі залишки клею. За допомогою однієї з різноманітних програм, доступних для оцінки. Стан заряду батареї я перевірюю, що поточна оціночна ємність батареї. Це близько 2900 мАг, тому повністю відповідає даним заявленим виробником. І еквівалент оригіналу, а також хорошої загальної якості. З моменту заміни акумулятора. Було успішно, я приступаю до застосування нового загартованого скла. Перше, що потрібно зробити, звичайно ж, це зняти старе скло. Спочатку я намагаюся видалити його за допомогою кирки, але скло розбивається, тому я вирішив використати зубну нитку, щоб ковзати під загартоване скло, яке поступово підніматиметься. І він безпечно зніметься, не завдаючи жодних пошкоджень, якщо клей особливо міцний. Можна спробувати розпушити його струменем гарячого повітря з фена. Чищу дисплей пилососом, вологою ганчіркою, яка йде в комплекті. Та видаліть залишки ворсу та пилу за допомогою клею, який також постачається. Щоб наклеїти скло якомога точніше, доцільно використовувати клеї. Постачається таким чином, щоб фіксувати позицію поздовжню і мати щеплення зі склом. На протилежній стороні, щоб можна було легко зняти захисну плівку клею та змінити її положення. Ідеально скло, яке буде повністю прилягати, створюючи простий тиск у центрі. Будь-які бульбашки зникнуть через короткий час, можливо, якщо застосувати навіть легкий тиск. На уражених ділянках під час очищення скла другою сухою тканиною з комплекту. Тож воскресенько. Сити смартфон за кілька євро за допомогою простого, зроби сам можна. Гарна ідея, також враховуючи безліч вторинних застосувань, можливо, для автоматизації резервного копіювання. Безпека, мультимедіа, відстеження, домашні хмарні сервери тощо, що ви можете з цим робити. Дякуємо за перегляд відео. Я знімаю будь-яку відповідальність за тілесні ушкодження. Тварині речі, які могли прийти в голову тим, хто хотів імітувати процедуру. Який призначений лише для розважальних цілей. Сподіваюся, я був корисним. І приємно вас розважити. Якщо ви ще цього не зробили, прокоментуйте. Поділіться, поставте лайк, подякуйте, подивіться на інші відео. Та підписуйтесь на канал. Дякую за підтримку. Бувай!